。喂，您是啊，清洁部的陈经理啊？哎，对，明天回大城上班。嗯，那个是厉总让我回去的吗？哦、呃，您不清楚啊？行，明天我一定准时到公司。哎，再见，好嘞，好嘞。你真是我的福星啊！不仅能给我赚钱，还能给我带来好运。哎，我命真好。你要怎么谢我？谢你？你那天把我丢到马路边，我还没给你算账，扯平了。有了工作就长脾气了，挺嚣张啊。啊，没有没有没有，绝对不敢。你现在可是我的财神爷。可是那天你给我丢到路边之后，你不知道我有多惨啊！怕了？嗯，那就乖乖的。这家伙是言情小说看多了，在这学霸道总裁说话，对我动心了。之前生我的气不是真生气，是因为我让他吃醋了。嗯，不然他完全可以不理我，干嘛每天老老实实给我转钱呢？除非他是心甘情愿的。不是吧？被一个夜店牛郎给爱上了？金哥，你没事吧？没事，没事。我没事。快叫医生！不用了，还是不要惊动李总。李总。林总，您没事吧？没事，一点小事。我这还找您呢。今天的会，林总救了我的人，我很感激。今天的会就改天吧。真不巧，我今天有事。没事，李总哪天有时间我再来。我陪你去医院。叶少廷是一个很危险的，叫我离得远。什么事跟你说？绑架小孩是犯法的。你说，你说他哪里有证据？小朋友，我们不是坏人，要不然老师也不会让你来见我们。什么事跟你说？上周末你妈妈是不是带你去商场了？我不是两岁的小妈咪，又是什么女孩的语气？他是谁？我们老板。你上周是不是有个黑衣人给了你一个盒子？没有，看到你没有？还不是信，一个人找警察叔叔，找我干什么？收拾你！我怎么知道你们是不是坏人？我们公司的新型技术全在这个芯片里，如果坏人拿到，就会造成很严重的后果，就像电影里一样。可是今天我家狗狗吃下去了，你会拉出来再还给你。来了来了，来你你干什么？快出去！我要报警了！来人呐！快来人呐！家里遭强盗了！老、哎、这到底怎么回事啊？他们把那个盒子。抢走了！你这孩子怎么着也是大圣人的。快就说吧，妹妹吃了个甜的，你们还不救我？黑衣服的叔叔说，他是他们公司的新闻底下营业。算了，反正他们也把芯片拿走了，就让他们去抢吧。可是那不一定。你们别过来啊！不然不然我就烧了他。滚远点儿，把东西交出来。还能放你一条活路，不然你以为你跑得掉吗？别过来，不然我就把芯片烧了。我恨死我孩子！<笑>你们找啊，找得到，算我输。<笑>我放在玩具盒里了。我明天上班，把这个神不知鬼不觉的交给总裁，问题就解决了。
。没事没事，你可以的，交给魔鬼总裁，一切都能解决的。我，李总，求你给我一次机会吧，只要你让我留这儿，我什么都能做。刘经理，你上次企图猥亵女员工，被调到保安部，还不知悔改，在仓库蓄意害人，你有什么脸留在大圣？我没有，那不是我。你当大圣的监控是摆设吗？如果将证据交给警察，杀人未遂，你猜要吃几年牢饭？对，我就是想杀了那个贱人，是他把我害成那样。终于承认了，不错，警察已经在来的路上了。把他扔出去，厉总，求你放了我吧！厉总，我什么都能为你做。厉总，厉总，厉总，徐静宁，你个贱人，是你把我害成这样，现在还来看我的笑话！这是他的房间。芯片，糟了！伤口没有发炎，需要静养几天。快躺下，别乱动。你麻烦把我的衣服递给我，衣服里的东西你们没动吧？放心，没有人会侵犯您的隐私。现在不能让李少廷看见这个，万一他以为我和歹徒是一伙的，那就麻烦了。你怕我？废话，谁不怕你啊？呃，李总，您怎么带我来这里了？你在公司受伤，算工伤，我得对你负责。要不您把医药费折算给我？你这个女人，脑子里只有钱吧？喂，王妈，我这几天有点事儿，先不回家了。受了点伤，没什么事儿。老板给我请了私人医生。嗯，你和小宝好好的在家。拜拜。